Hello， 大家好，我们快挖虫草了，今天已经十六号了，二十三号挖，所以也没几天了。最近呢，就是我们村里就是申请我们县里就是，能不能给我们点那种修桥的时候不是有个两个桶桶嘛？两个桶桶放旁边，然后上面我们自己弄。申请到了四个桶桶，然后现在正在下雪，我们村里的男生都在我们下面就是，啊、呃，弄一些桥呀之类的。然后带大家去看一下，我现在把我们家里的这些火呀都先烧开，不然的话外面太冷了，他们回来的时候就应该很冷的。看一下，这个就是我们一个简简单单的一个牛粪屋，全部都是牛粪。就像很多朋友都是弹幕区，啊，好好的一个姑娘，为什么要玩屎呢？有这样的，其实说句实话吧，这个牛粪是非常好的，而且这个牛粪的话，很多人会说这个有味道，其实它的话，啊，因为是牦牛是吃虫草、喝山泉水的。它味道是干了以后都是青草的味道，是没有任何味道。煤气啊这些没有的时候，我们都是靠我们这个牛粪来取暖的。所以牛粪的话，在我们牧区是非常非常有用的。看雪比刚刚小了很多，好好看一下。然后那个是拉姆家的那个啊厕所、啊，现在每家每户都有厕所了，以前的话。就没有，挖掘机也到了，看一下，他们正在做。现在回去把家里弄得暖和一点。我的责任是这个。我们村里的话，就申请到了两座桥嘛，然后就我们自己修这个样子。然后以前的话，我们去上山挖虫草是非常辛苦的，有时候下雪下的特别大，然后融化以后水是特别大的。这座山，然后要去另一边山上的话，我们都是。呃，因为没有桥，所以都是，呃，就是小孩子都是被父母背着，然后就是从河里就是钻到河里，然后就，所以是非常辛苦的。所以现在申请到了一个这样的，还是挺不错的。啊，哎，我把牛粪给忘了。烧的也是非常快的，所以现在我们牧区的话，也会买一些我们的煤炭。啊，像以前的话都是烧煤炭，可能一天的话，这种大桶可能五六个都不够。那么今天呢，我们这边爸爸妈妈他们都是不吃肉的，我现在呃准备做点就是蔬菜吧。看一下这个柜子，它应该有三十多年了，然后这里面是烧着一些蔬菜。准备做一些炒的菜吧，看一下，这青椒也快坏掉了，因为已经很久了，所以只有可以准备，我直接做了。上次啊，就是呃，我们村里听说是有几个，就是把我们这边的呃流量狗，就是我们这边的话。啊，很多藏獒都是不拴的，所以就是他就是把这些都关进去，然后我怕我们家那个藏獒就是会抓过去，然后我就把它弄到我们的这个院子里，然后把门关住，它一直在那边叫。洋葱炒青椒是什么样子呀？没有炒过。
开始吃了。然后今天的话，是妈妈是不吃肉的，我是吃肉的，所以就做了两个。很多朋友都说，哎。啊、呃，是不是西藏只吃糌粑？其实我们也会吃蔬菜呀、米饭，都是现在很常见的。不要这么想，其实这边已经算是很那个了。吃的还是蛮干净的，这个都剩着，蔬菜都吃完了。好了，我们今天的视频就分享到这里。这个就是平时拉姆的牧区的日常生活。然后晚点要去上山把牦牛赶下来，就是这样。然后晚上挤牛奶，拜拜。喜欢看我视频的朋友们，可以点击下方订阅小铃铛，持续关注。还有 ins 和 facebook 也不要忘记关注哦，谢谢大家。